एवरीवन आई एम शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज हम बात कर रहे हैं कुवैत लाइफस्टाइल के एक और क्वेश्चन से आ, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है मेरे चैनल पे दैट इज हाउ टू गेट वीजा फॉर अ स्पाउस तो इसके सारे ही पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में आई होप आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है काफी क्वेरीज आ रही है कुवैत से रिलेटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूछते रहिए पूछते रहिए यूट्यूब चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पर मुझसे पूछ सकते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं ईमेल एड्रेस भी मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है तो लेकिन मेरे लिए जो है अगर आप यूट्यूब चैनल पर पूछेंगे तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाता है आंसर करना क्योंकि मैं वो कंटिन्यूसली चेक करती रहती हूँ और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पहली बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए लेकिन आप ये जो कोवैस से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं आप जितना ज़्यादा हो अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और उनको भी जानकारी मिल सके तो जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ यहाँ पर और तो वैसे ही आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं और लोगों की अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं उनको बोल बोल सकते हैं कि आप फेसबुक पर शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों को ये जानकारी मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को How to get visa for spouse? आपको स्पाउस का वीजा किस तरीके से लेना है अगर आप कुवैत में हैं तो उसके सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे तो पहला पॉइंट है कि डिपेंडेंट वीजा आप कैसे लें तो डिपेंडेंट वीजा जो है हर कंट्री का नेशनलिटी का अलग अलग है डिपेंड करता है कि कुवैत में आ, किस कंट्री का वीजा बैंड है इस टाइम और किस कंट्री का ओपन है बट ज्यादातर तो ओपन होते हैं लेकिन Uh, किस कंट्री का बैन है वो आपको देखना पड़ेगा uh, मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के इस टाइम ओपन है बट अदर नेशनलिटी के आपको चेक करने पड़ेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंकन ये सारे आपको चेक करने पड़ेंगे कि आपके स्पाउस को आप बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते और ये जो बैन होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं तो आपको कंटिन्यूसली चेक करता रहना करते रहना पड़ेगा न दूसरा पॉइंट मेरा है कि आप कैसे पता करें वो पता करने के लिए आपको जो है कुवैत में अपनी कंट्री की आपको एम्बेसी में आना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी एम्बेसी में या इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी में जो कुवैत में है वहां पर जाके आपको पता करना पड़ेगा कि अभी इस पाउस को बुला सकते हैं या नहीं या अभी भी बैन चल रहा है एम्बेसी में ही जाके चेक करना पड़ेगा इसका कोई भी दूसरा वे नहीं है कि आपको खुद से आपको न्यूज पता चल जाए या ऑनलाइन आपको पता चल जाए मुझे जितना पता है वो यही है कि आपको एम्बेसी में खुद जाके वहां के स्टाफ से पता करना पड़ेगा कि वीजा ओपन हुए हैं या नहीं अगर आपके वीजा ओपन है तो आप आपकी जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने स्पाउस को बुला सकें क्योंकि यहाँ पर सब लोग नहीं बुला सकते अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं या आप यहाँ पे वर्कर हैं जो ऑयल में काम करते करते हैं वो आ, अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती है डेढ़ सौ के डी दो सौ के डी वन यानी टू हंड्रेड इस तरीके से होती है तो वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते सो फोर फिफ्टी के डी चार सौ पचास के डी को वैतीन दिनार आपकी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये अपने स्पाउस को बुलाने के लिए तो अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर फोर हंड्रेड के डी या फोर ट्वेंटी फाइव भी है तो आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते जितना मुझे पता है तो आपकी जो 450 के डी सैलरी है ये आपको शो करनी पड़ेगी अपने वर्क परमिट पे जिसको अरेबिक में बोलते हैं इदान अमल यहाँ पर मैं दे रही हूँ नाम इदान अमल आ, इसको बोलते हैं और ये यहाँ पर शो करनी पड़ती है कि 450 के डी आपकी सैलरी है इससे कम सैलरी है तो आप भूल जाइए आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते ये अभी के टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता रही हूँ जितनी भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आज की डेट के हिसाब से बता रही हूँ छह महीने बाद साल भर बाद कुछ ना कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं तो मेक श्योर sure कि आप जो है गूगल पे चेक कर सकते हैं रूल्स ये जो है मैं आज की आपको बता रही हूँ कि 450 सौ केडी जो है रिक्वायरमेंट है अब मैं बताती हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है आपको जो आप ऑफिशियल वर्क करवाने जाएंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है नंबर वन इज सिविल आई सिविल आई यहाँ पर बिना सिविल आई के कोई भी काम नहीं होता है यानी अगर आप मैं पार्क में भी वॉक करने जाती हूँ तो मैं अपना सिविल आई अपने साथ लेकर जाती हूँ सिविल आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कुवे तो जो भी ऑफिशियल काम हो आपके तो सिविल आईडी जरूरी है अदरवाइज आप कहीं भी घूम रहे फिर रहे तो भी आपको सिविल आईडी अपने साथ रखना ही है नंबर टू पॉइंट है सिविल आईडी जो है वो आपको रेजिडेंसी के बाद मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपको रेजिडेंसी मिल गई तो आप सारे ऑफिशियल वर्क करवा सकते हो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं बिल्कुल नहीं बुला सकते जब तक कि आपके हाथ में सिविल आई ना मिल जाए तो सिविल आई के बाद ही आप प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं नंबर थ्री इस इदानमल मतलब वर्क परमिट आपका शो करना पड़ेगा जिससे कि उनको पता चलेगा कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो आपकी सैलरी कितनी है नंबर फोर इस कॉपीज ऑफ 
डिपेंडेंट पासपोर्ट तो कॉपी जो डिपेंडेंट का पासपोर्ट है उसके आपको फोटो स्टेट कॉपीज रखनी पड़ेंगी एक दो तीन चार आई डोंट नो कितनी भी यूज आ सकती है वहां पर तो ऐसे नहीं कि आप एक कॉपी लेकर चले जाए दो या तीन अपने पास रखिए हमेशा नौ मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपको अटेस्ट करवाने पड़ेंगे कहा अटेस्ट करवाने पड़ेंगे अगर आप अपनी कंट्री में है तो आपको फॉरेन मिनिस्ट्री इन इंडिया या आपकी जो कंट्री है फॉरेन मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इन बांग्लादेश जो भी है वहां पे जाकर आपको आपके ओरिजिनल जो है बर्थ सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट को आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा नाउ इनको वै मेक एफिडेविट ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट और आपको वो अटेस्ट करवाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले आपको उसको आपकी जो लैंग्वेज है अगर इंग्लिश है उससे आपको अरेबिक में ट्रांसफर करना पड़ेगा और कहां पर जाकर आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा कुवैत में फर्स्ट है आपकी खुद की एम्बेसी यानी आपकी इंडियन एम्बेसी में जाकर अगर आप इंडिया से हैं एंड सेकंड है फॉरेन एम्बेसी में जाके तो ये दो जगह जो है कुवैत में आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले आपको अरेबिक लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा मेरा लास्ट पॉइंट है कि आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में जहां पर आप रह रहे हैं वहां से आपको लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के आप कहाँ रह रहे हैं कितना पे कर रहे हैं सब कुछ उसमें मेंशन होगा आपको डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ेगा ना ये हो गई आपकी सारी चीजें अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको अरेबिक नहीं आ रही है क्योंकि आप नए आए हैं आपको ये भी नहीं पता कि कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है आप पर ट्रांसपोर्ट भी नहीं आपके पास कार नहीं है ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ सकती है आपको ये नहीं पता कि ऑफिस कहाँ है आ, आपको डील कैसे करनी है ये सारी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पर होते हैं मंदूप मंदूप कहते हैं एजेंट्स को और वो लीगल है यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपको आप उनको पैसे खिला रहे हैं जो आपके ये सारे काम करा देंगे और मंदूप कहाँ से मिलेंगे अगर आप किसी भी ऑफिशियल वर्क करवाने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हैं वहां पर वो मंदूप ईजिली मिल जाएंगे आपको एक बार आपको जाना पड़ेगा वहां पर खड़े रह खड़े रहते हैं इंडिया के भी है या आप अलग अलग कंट्रीज के भी है एजेंट्स है वो और आप उनसे बात कर लीजिए वो आपका सारा काम करा कर देंगे वो उन पर गाड़ी भी होगी वो आपको पिक एंड ड्रॉप भी देंगे वो आपको सारे काम करा देंगे और वो कुछ चार्ज करेंगे चार्जेस जो है पंद्रह से पच्चीस केडी तक होते हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव के तक आपको चार्ज करेंगे वो लेकिन आपको सारा काम करा कर देंगे वो क्योंकि कई बार आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी तो आप नहीं लेना चाहते हस्बैंड को जो है प्रॉब्लम नहीं हुई वो ऑफिस में रहते थे और मेरे सारे काम हो गए थे ऑब्वियसली वो चार्ज करेंगे आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे उनको लेकिन आपके काम बहुत इजीली हो जाएंगे और ये मंदूक जो है वो लीगल है कोई लीगल वर्क नहीं है यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा लास्ट में एक मेन पॉइंट बता देती हूँ कि कुवैत है यहाँ पर हर चार दिन पांच दिन हफ्ते में रूल्स चेंज होते रहते हैं तो जो आज मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ मे बी आपको एक महीने बाद इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखे आ, या आप देखो गूगल पे कि इसमें ये वाला पॉइंट तो है नहीं या चेंज हो गया है तो ये मेरी गलती नहीं है ये आज की टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं ये वीडियोज बना रही हूँ जो रूल्स आज की तारीख में जो गूगल मैंने किए हैं जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे आज की कंडीशन पर लिखे हुए हैं मैंने जनवरी टू पे लिखे हुए हैं आज की डेट है इलेवेंथ जैन टू तो ये आज मैं वीडियो बना रही हूं यानी आज जो रूल्स हैं वो ये हैं मे बी हफ्ते या पंद्रह दिन में या एट द एंड ऑफ द जैन मे बी चेंज हो जाए आई कैन से एनी थिंग लेकिन अगर आप लोगों को कुछ और पूछते रहना है तो मैं ऑब्वियसली आपको बता सकती हूँ बिकॉज इट इज इजी फॉर मी एंड इट वुड बी गुड फॉर यू सो गाइज ये है मेरी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स ये क्वेश्चन मेरे पास आया था तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ जिससे कि और लोगों को भी पता चले और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी मुझे जितना पता है मैं उतना बताती हूँ अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज uh, नीचे मैंशन कीजिए मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगी और आपको वहाँ पर भी मैं आंसर देती हूँ आई होप मेरी वीडियो से थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प मिल रही हो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब आप लोग पूछते हैं क्योंकि मुझे पता है जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी मेरा कोई भी नहीं था जो मुझे हेल्प करे यहाँ पर कहाँ पर क्या है क्या नहीं है एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम तो जो मैंने फेस किया है मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी मैं आप लोगों की हेल्प करूँ ये सिर्फ एक मकसद है इन वीडियोज को बनाने के लिए और कुछ नहीं अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए मेल कीजिए मुझे और अगर मुझे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिए और मैं दू, दूसरा वीडियो बना दूंगी मे बी कोई पॉइंट मुझसे छूट गए हो तो मुझे पता नहीं है तो प्लीज आप मेंशन कीजिए ना कमेंट बार मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ टिल देन बाय बाय एंजॉय योर लाइफ एंजॉय योर डे एंड बी हैप्पी ऑलवेज